లీడర్ వీళ్ళంతా వీళ్ళందరి గురించి క్షుణ్ణంగా నాకు తెలుసు నువ్వు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రతిభ గల ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలు రాకుండా బంధు ప్రీతికి లంచుకుండే తనానికి దాసురవే అనేక మంది యువకుల బంగారు భవిష్యత్తును మంట గలుపుతున్న రాస్ ఖేల్వి నువ్వు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీసర్ ప్రయారిటీలో ఉన్న నిరుద్యోగులకు ఏజ్ బార్ అవుతున్నా పట్టించుకోక నిన్నగాక మొన్న రిజిస్టర్ చేయించుకున్న వాళ్ళ దగ్గర లంచాలు మేసేసి అర్హత గల యువకుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న స్కౌంట్రాలవి నువ్వు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఎన్నో ఉపాధ్యాయ పదవులు ఖాళీగా పడి ఉన్నా వాటిని ఫిలప్ చేయకుండా అటు నిరక్షరాస్యతకు ఇటు నిరుద్యోగానికి కారకుడు అవుతున్నా నువ్వు పోలీస్ రిక్రూటింగ్ అథారిటీ దండిగా లంచాలు పిండేసి ఊచకాళ్ళ వాళ్ళని ఊరపొట్టగాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి ధైర్య సాహసాలు గల యువకుల్ని అణగదొక్కడమే కాక మొత్తం పోలీస్ వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేస్తున్నా ఈనాటి ఈ సమాజంలో మాలాంటి యువకులు నిరాశ నిస్పృహలతో ఇలా తయారవడానికి కారకులు ఎవరు మీలాంటి చిన్న పురుగులే 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 ఈడి మొద్దు నిద్ర పాడైపాను కర్రెక్కడ తెచ్చింది అరే ఊరుకోండి బామ్మ గారు పాపం రాజా పొద్దుపై ఇచ్చినట్టున్నాడు కాసేపు పడుకోనివ్వండి పొద్దుపై రావటం ఎందుకు పొద్దెక్కడా పడుకోవటం ఎందుకు నీకు తెలియదు నువ్వు వెళ్ళు ఏమిటే చిన్నతో నీకేమిటి నువ్వు నీ పెళ్ళ పెట్ట గారాబం చేయబట్టే అటు సోమవేరులా తయారయ్యాడు సోమవేరు గింబేట ఆగండి మెట్ట మధ్యాహ్నం దాకా పడుకోవడం మూలంగా ఇంటికి ఉపయోగం దేశానికి ఉపయోగం తెలుసా దేశానికి అవును మరి నాలాంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగం రాకపోవడం వలన స్ట్రైకులు చేసి బస్సు లో తగల పెడతామా అలాంటివి ఏమి చేయకుండా యువతలు నిద్రపోవడం మూలంగా దేశానికి ఎంత ప్రశాంతత ఏమ్మా కానీ సంపద లేనోడు మూడు పూట్ల మిక్కితే ఇంటికి ఎంత ఖర్చు అందుకే అర్ధరాత్రి వచ్చి మెట్ట మధ్యాహ్నం దాకా నిద్రపోతాను దాని మూలంగా రాత్రి భోజనం తెల్లారి కాఫీ టిఫిన్లు నీకు ఆదా కాదా ఏనా ఇక పెద్దనే అంటావా వాడు మధ్యం తగ్గత మనిషి బోర్డు బరువు బాధ్యతలు ఉంటాయి పది మందికి సమాధానం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి పొద్దునే లేవాలి ఇక సీతమ్మ లాంటి వదిన అంటావా ఇంటి చాకరీ బోర్డు అంత ఉంటుంది ఆవిడ పొద్దునే లేవాలి ఇక చిన్నన్నయ్య ఇదిగో వీడు ఒక పుస్తకాల పురుగు ఎప్పుడెప్పుడు ఐఏఎస్ పాస్ అయిపోదాం ఉంటుంది కాబట్టి తను పెందడే లేవాలి ఇక చిన్నపిల్లలు పొద్దునే ఆడుకోవాలి చదువుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు పెందడే లేవాలి నువ్వు నేను ఎందుకే పెందడే లేవటం నా మాట విన్న ఆయనమ్మా నువ్వు నాతో పాటు అర్ధరాత్రి వరకు గాలి తిరుగుడు తిరిగి ఇంటికి వచ్చి నిద్రపోయి లేటుగా లేచామనుకో ఇంటికి ఖర్చు తగ్గుద్ది నాకు నాకు నువ్వు చేయాల్సిన పనులు వదింతో చేస్తావు నేను ఇంటికి ఎక్కడ పెడతావు అనుకుంటే నువ్వు ఎదురు వస్తావా అయినా ఈ వయసులో నువ్వు చేయాల్సిన పనులు ఏమిటి నాకు సేవలు చేసుకోవటం ఏంటి తాతయ్య ఎలాగో సేవలు చేయలేదు నాకు సేవలు చేసుకో దేవుడు మెచ్చి నీకు స్వర్గదూరాలు తెలుస్తాడు ఇల్ల అమ్మేయటానికి తీర్మానించుకున్నావా అమ్మకి తప్పేటట్లేదు మనకున్న అప్పులకి ఇల్లు కాదు కదా ఈ వీధి మొత్తం అమ్మినా ఏమి తీరా నువ్వు నోరు మీరా ఆడి మాటలకేం గాని మీ తాత ఎర్ర ఎక్కలు బొక్కలు చేసుకుని ఈ ఇల్లు కట్టించాడ్రా నా బొందులో ప్రాణం ఉండగా అమ్మ నేను నన్ను చంపుకు తిన్నంత ఒట్టే ఈ మాత్రం దానికి అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు లేనమ్మా అమ్మల్ నా తిప్పలేవో నేనే పడతాను అన్నయ్య అసలు గొడవేమి లేకుండా నేనే చదువు మానిస్తే అయ్యి బాబోయ్ భలేవాడువే 
చదువు మానేస్తానంటావు ఏంటి నువ్వేదో కలెక్టర్ అవుతావు ఇంటెల్ పాదిని ఉద్ధరిస్తావు మేమంతా నీ మీద ఆశ పెట్టుకుంటే తప్పరా అన్నా ఆ పని చేయకు అవును ఇప్పుడు నీ అయ్యే చదువుకి ఎంత ఖర్చు అవుద్ది ఢిల్లీ దాకా వెళ్లాలంటే ఐదు వందలు ఖర్చు అవుతుంది ఆ పైన ఎగ్జామ్ ఫీజు ట్యూషన్ ఫీజు పాత బాకీలో కలిసి కనీసం పాతికి వేలవుతుంది పాతికి వేలా మా బాబే అంతేనా పాతికి వేలంటే ఇదిగో మా పెద్దనే సర్దుకుంటాడు రాఘవా ఏ పరిస్థితుల్లో నీ చదువు ఆగిపోవటానికి వీలేదురా ఎంత ఖర్చాలి సరే డబ్బు సంగతి నేను చూస్తాను నువ్వు నీ ఏర్పాట్లో ఉండు అదిగో వచ్చారు నీ గారిది గాంగు పూసే గారిది వచ్చి మేసే గారిది చెడగొట్టిందంట మెయిటివ్ అయిందిగా ఇక లేచండు నాయనమ్మా సాయంత్రం వచ్చేసరికి మునక్కాయ కూరలో ఉప్పు చేపేసి వండి పెట్టవా లక్కాయన్ని ఉప్పు చేప వండి పెడతా మీ తాత ఇట్టాగా ఏడిపి చూసినేవాడ్రా ఈడి అన్ని ఆయన పోలికలే ఏంటి ఈరోజు మన ప్రోగ్రాం ఏముందిరా షారా మామూలే ముందుగా ఉద్యోగాల వేట ఆ తర్వాత అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ కొడుకుసే వాళ్ళకి ఇల్లు చేరుకోవటం మనాడికి రాజకీయాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ అప్పట్లో మనందరం కలిసి ఇందు వదరా జిందాబాద్ అని ఉంటే ఈ పాటికి ఒక్కొక్కరికి పది ఉద్యోగులు అన్నయ్య చాలా మరగయ్య ఓ నువ్వు తసారావుల బోర్డు కనకాంబరం నీకు ఇంకా కుర్రతనం బాగాలేదురా నువ్వు కాన్వెంట్ ఎక్కువ కాలేజీకి తక్కువ చిన్న పిల్లలు బట్టల మీద సిరాజ్ అల్లుకున్నట్టు మొహం మీద నెత్తురేంట్రా చుక్కా గోరు వెచ్చ నీళ్లు బొచ్చుకు వాళ్ళు తీసుకురా ఈ నీళ్లు తీసుకెళ్లి మన గులాబీ మొక్కలకు పోయి ఆపండ్రా రే చలపతి కట్టడ్డానికి ఎక్కువ తగలడ్డాన్ని తక్కువగా తయారయ్యాడు చుక్క వీడు కార్మిక నాయకుండా నా మీదే కాలు రెత్తిలా అయిపోయాడు పాపం సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాయి నీ తసారావుల బోర్డు బలేవోడు అయ్యా ఎస్పి బెల్లం మీద ఈగలు కళేబరాల మీద రాబందులు నేరస్తుల మీద మీ డిపార్ట్మెంట్ బలేగా వాలిపోతారా ఎలా పసిగెడతారో గాని చుక్క ఆ బేసిన్ లోపల పెట్టి పళ్ళెం బట్టరా చూస్తారేంట్రా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని మీరు వాడుకున్నంత ముద్దుగా మరి ఎవరు వాడుకోరు ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ థ్యాంక్ యూ వారి చేతికి మా చుక్క కన్నాంబకి ఎక్కువ కాంచనమాలకు తక్కువ నైస్ గాడ్ ఏమిటి సార్ ఈ మద్దతు కూడా మామూలు పళ్ళేనా అయినా అదేం తక్కువ అమౌంట్ కాదు లకారం నమస్కారం ఎస్పీ గారు హాయ్ చుక్కి ఏమండి ఒక కేసు వచ్చాను మద్దతు చేసి పెట్టాలి ఏమయ్యా సిద్ధాంతి నీకేమైనా మతిపోతుందా మద్దలు గురించి పోలీసు వారు ముందు జంకు గొంకు లేకుండా మాట్లాడేస్తా ఆయన దగ్గర మనకు జంకు ఎందుకండి ఆయన పళ్ళు ఆయనకు ముడుతూనే ఉందిగా ఎటు వచ్చి ఓ పక్క మర్డర్ కేసు చూపిస్తున్నాను మరో పక్క మరణ మూర్తాలు పెడుతున్నాను నా విషయంలోనే కాస్త చిన్నదూ చూస్తున్నారు ఇది ఏమైనా బాగుందో చుక్క మా సిద్ధాంతి శని గ్రహానికి ఎక్కువ శుక్ర గ్రహానికి తక్కువ నవ్వుని పళ్ళుని ఒకేసారి మూసేయి ముందు కేసు మాఫీ చేసే పని చూడు ఏం పాపా కళ్ళు కనపట్టాలా కాస్త మనసు చూసుకుని నడుపు కారు ఎంత పొగర్రా దీనికి ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నారు అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ నుంచి టికెట్లు ఎక్కడ టికెట్లు చింపేసే కదండి లోపలికి పంపిస్తారు ఏంట్రా లాజికల్ మాట్లాడుతున్నా
ఎందుకు సార్ మా వాణి కొట్టారు పక్క వీధిలో కార్మిక నాయకుడు మర్డర్ జరిగింది ఆ మర్డర్ చేసింది మీరే కదరా డ్యూటీ దిగిపోతూ మందు కొట్టి ఇంటికి వెళ్తున్నారేమో డౌట్ వచ్చి అసలైన నేరస్తులు పట్టుకోవడం చేత కాకపోతే యూనిఫామ్ తీసేసి ఇంట్లో కూర్చు అంతేగాని రోడ్డు మీద పోయే వాళ్ళని పట్టుకోవాలనుకుంటే ఎవరు ఊరుకోరు జాగ్రత్త పోయినరా చిన్నాడు మీద విరుచుకు పడుతున్నావట వాడొట్టి అల్లరాడైపోయాడయ్యా వాడిని ఇంటికి రాని వాడి కాళ్ళని కొడతాను ఎంత పొరపడుతున్నావు శబరి చిన్నాడంటే ఎవరనుకున్నావు ఎవరు నేనే నీ మీద మమకారం చావక ప్రేమ తీరక మళ్ళీ వాడి రూపంలో జన్మించాను వాడే నేను నేనే వాడు చిన్నాడిది నీ అంశాలు మరి ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నాతో చెప్పలేదేమయ్యా ఆ ఐడియా నాకు ఇప్పుడే వచ్చింది ప్రియ చూడు శబరి ఇక మీదట వాడు ఎంత లేటుగా వచ్చినా ఎంత పొద్దుకి లేచినా ఏ పని చేసినా చేయకపోయినా వాడిని కించత్ మాట అన్నాహో స్వర్గంలో నేను క్షోభపడిపోతాను అమ్మ అమ్మ ఎంత మాట పనికి ఏమన్ను అయ్యా రాకరాకు వచ్చావు నాలుగు మెతుకులు తినేళ్ళవా నాకంత వ్యవధి లేదు శబరి అవతల స్వర్గంలో నా కోసం రంభ ఓర్వసి మేనక డాన్స్ చేయకుండా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను శబరి ఏమిట అలక సహజమే చూడు శబరి నువ్వు నాకు పాదాభివందనం చేసుకుంటే నీకు స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుంది అక్కడ మనం కలిసి డాన్స్ ఆడదాం నిజమా తలుపులు బాత్తుడు వినపట్లా ఏదో లోకంలో ఉండి ఏదో లోకంలో రఫ్ఫాడించేస్తానే అనుకున్నావు భోం చేసావా ఇంకా పడుకోలేదే నువ్వు వస్తావని నేను వస్తానని అర్ధరాత్రి వరకు నా కోసం ఎదురు చూస్తుంటే నీ ఆరోగ్యం ఏమైపోతుంది పడుకో ఏమిటా చూపు పడుకో రాఘవ్కు పంపించాల్సిన పాతికి వేల గురించి ఏం ఆలోచించారండి అదే అర్థం కావటం కనీసం ట్రైన్ చార్జీలకైనా ఇచ్చి నాలుగైదు రోజులు ఎలాగోలా ఆ పాతిపేలు పంపిద్దామని చెబుదామన్నా 
ఖాళీ <laughs> 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 అవునండి <laughs> 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 ఆడదాని మీద నా ప్రతాపం చూపించడమా సిగ్గులు మీరు ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి అది ఆడది అనుకుంటే మీరు తలొక తను నన్ను తనండి ఇది ఎక్కడ ఆడదా అనుకుంటే మీ హెల్ప్ మీరు చేయండి మీ డబ్బులు మీరు తీసుకోండి ఇదేనండి ఇల్లు చెప్పాను వెళ్ళు తప్పదంటారా మరేం భయం లేదు వెళ్ళు వద్దు వద్దు అన్నాను వెళ్ళు వెళ్ళు అన్నారు తీరా లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అది మాత్రం ఆడదు కాదండి బాబు దీని సంగతి నేను చూస్తా నా చేయి పట్టుకుని బజార్కి లాగేంత మగాడు అనువు ఎంత ధైర్యం నిన్ను చేయి చూసేది అంత రఫ్ ఉందా నాతో పెట్టుకోకు నువ్వు నాతో పెట్టుకోకు నీ పని చెప్తాను దీని తాలూకా ఏ దొరుగు తీసి బయటపడండి హలో మేడం ఒక్క ఫోటో చిన్నాయ్ నువ్వు రేపే ఢిల్లీ వెళుతున్నావు వారం తర్వాత ఆ పాతి వేలు నీకు అన్నయ్య పంపిస్తాడు ఇదిగో నీ ప్రయాణపు ఖర్చులు ఐదు వందలు ఏంటి అన్నయ్య ఏమన్నాడా అన్నయ్య ఆజ్ఞ అనుకో నా రిక్వెస్ట్ అనుకో ఇస్తున్నాను తీసుకో ఈ డబ్బు నీకెక్కడిది యక్ష ప్రశ్న వెయ్యొద్దు ఇస్తున్నా తీసుకో అంతేగాని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయి డీటెయిల్స్ మాత్రం అడగాలి డబ్బులు నీకు ఎక్కడ ఇరా చెప్పేనా యక్ష ప్రశ్న నేను ఇప్పుడు వివరాలు ఏమి అడగద్దు అన్ని తర్వాత వివరంగా చెప్తాను వివరంగా చెప్తాడు వదినా తప్పు వదినా వదినా ఏం బాబు ఇదిగో వదినా అన్నయ్య కోరిక ప్రకారం నీకు పట్టు చీర బంగారు నగలు బంగారు నగలు బంగారు నగలు అంటే బంగారు లాంటి గిల్ట్ నగలు అయితే రాత్రి మేము మాట్లాడుకున్న మాటలు అన్నయ్య ఇప్పుడు వివరాలు అడగద్దు అన్ని తర్వాత వివరంగా చెప్తాను అన్నానా 
ఇప్పుడు వివరాలు ఏం అడగద్దు తర్వాత అన్ని వివరంగా చెప్తాను అన్నాడా ఆ వివరాలు నేను చెప్తాను ఇంటి దాకా వస్తుందని తెలిసి అక్కడ నరికి పాతేసేవాడిని ఎవరమ్మా నువ్వు సామాన్తో పాటు దిగిపోయా ఇంట్లో వచ్చింది కాకుండా గది గది వెళ్తున్నావా నా శీల ఏ గదిలో భద్రంగా ఉంటుందో చూసుకుంటున్నాను నీ శీల మా కోర్ట్ చేజులంత రాసుకుందా రఫ్ పాడించేస్తా నీతో రఫ్ పాడించుకోవడానికి వచ్చాను ఈ ఇంటికి పెద్ద దిక్కులో ఉన్నారు పైగా ఆడవారిలాగా ఉన్నారు ఈ ఆడదాని బాధను అర్థం చేసుకోండి ఈ భారతదేశంలో ఒక ఆడదాని శీలానికి భద్రత లేదా కనీసం ముందు నీ బొత్తాలు భద్రంగా పెట్టుకోరా నలుగురులోనూ అడిగితే తలా ఒక తన్ను తంతారేమోనని ఇక్కడ తీసుకొచ్చా ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఆ అమ్మాయికి దిగు సంబంధం ఏమిటి నిజంగా ఎలాంటి సంబంధం అనుకున్నట్టుగా చెను వాడు అలాంటి వాడు కాదే అనవసరంగా ఆవేశపడుతున్నావు ఇప్పుడే ఆధారం లేదు ఆ పిల్లలు మన ఇంట్లో పెట్టుకోవాలా అక్కర్లేదా చూడు శబరి నువ్వు కొంచెం చూసి చూసినమ్మా ఏం జరిగింది ఎవరే ఎవరు పోయారే అక్క దిక్కు ముక్కు లేని ఆడదాన్ని భద్రత లేని ఏ ఇంట్లోనైనా ఉన్నాననుకో నా సీలో రౌడీలు పాలవదా పోనీ భద్రత గల ఇల్లు ప్రయత్నిద్దా ఉన్నా వేల మీద డిపాజిట్ కట్టాలి సీల వతనైనా నేను అంత డబ్బా ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాను నేను ఆ అమ్మాయి విషయంలో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను నువ్వు నాకు అడ్డు పడ్డావా నా మీద ఒట్టి అయినమ్మా నీకు అనుకూలమైన ఇల్లు దొరికి ఎవరు కొన్ని ఇక్కడే ఉండమ్మా నిజమండి అయినమ్మా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు బామా తప్పుకొని చిన్న బాబు గారు బామా మీరైనా నా బాధను అర్థం చేసుకున్నారు నా రూమ్ ఎక్కడ రైటా లెఫ్టా రైటే బాత్రూమ్ థ్యాంక్స్ బామ్మా చూసుకుంటాం ఏమిట్రా వేలు చూపిస్తా ఒకవేళ కదే మొత్తం ఐదు వేలు చూపించి ఇక్కడే ఉండు అంటున్నాను ఏమిట్రా ఏం జరిగింది మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పోలీసులు వాళ్ళే ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్తున్నారు కార్మిక నాయకుడిని చంపింది మీరే నన్ను ఒప్పుకుంటారా లేదా నువ్వేనా తొట్టి గ్యాంగ్ కి లీడర్ వి తొట్టి గ్యాంగ్ కాదు అనుకుంటే ప్రాణాలు తోడే గ్యాంగ్ ప్రాణాలు తోడే గ్యాంగ్ అందుకే ఆ కార్మిక నాయకుడు ప్రాణాలు తోడేశారు అవునా ఏమిటి మర్యాదక నేరం ఒప్పుకో లేకపోతే మేమేం చేస్తాం మాకే తెలియదు మీకే తెలీదా పాపం ఆయనకే తెలీదంటారుంది మర్యాద రాగీ అని నోరు పరేసుకున్నావో చేయి చూడు ఎంత రఫ్ గా ఉంది రఫ్ పడించేస్తా ఆగాలి కార్మిక నాయకుడు చంపింది ఏకాంబరమైన నేను ఓ జర్నలిస్ట్ గా పేపర్ లో రాశాను కూడా ఆ విషయం ఊరందరికీ తెలుసు అయినా మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరు ఏమంటా కబుర్లు చెప్తున్నావు కబుర్లు కాదు జనం దగ్గర ఉన్నవి కంకర్రాళ్ళు ఒక కార్మిక నాయకుడు దారుణంగా హత్య చేయబడితే మీ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అని ఈ జనం మిమ్మల్ని నిలదీయడానికి వచ్చారు దోషుల్ని లోపల పెట్టి తగిన విధంగా శిక్షించి అసలు విషయం రాబడుతున్నావు ఇంతలో మీరు వచ్చారు 
ఎవరండి దోషులు నిరుద్యోగులైన యువకులు మీ పోలీసు వాళ్ళకి దోషుల్లా కనిపిస్తున్నారా నిజమైన దోషులు ఎవరో నేను చెప్తాను నా దగ్గర కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి మీకు చావుంటే చేయగల దమ్మంటే వాళ్ళని పట్టుకోండి అంతేకాని అమాయకులు నిర్బంధించి రాక్షసంగా ప్రవర్తిస్తే మా పత్రికలో ఒక చూస్తూ ఊరుకోదు నిజాన్ని నిర్భయంగా రాసి దేశానికి సార్ చెప్తుంది సుభాష్ మిస్టర్ దాసరథి మీలాంటి జర్నలిస్టుల వల్ల నిజంగా దేశానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిజా నిజాలు తెలుసుకోకుండా ఇలా పశువులా ప్రవర్తించి మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పరువు తీయకు సిగ్గు చేటు మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలతో చట్టానికి సహకరించండి రండి ఏమయ్యా జర్నలిస్టు నాలాంటి వాడితోనూ ఎస్పీతోనూ తగువ పెట్టుకుని ఎందుకయ్యా చావు కొని తెచ్చుకున్నావు మనిషి మనిషిని చంపటం ఆటవికం యు ఆర్ రైట్ అందుకేనయ్యా నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చచ్చిపోయే ముందు కూడా ఇలా రెచ్చిపోవడం దేశంలో ఎంతమందికి సాధ్యం తమ్ముడు వీడు దేశానికి పనికొచ్చే జర్నలిస్ట్ లా ఉన్నాడు వదిలిపెట్టేద్దామా ఊరుకున్నయ్యా మనల్ని ఎండ కట్టి వాడి పేపర్ సర్కులేషన్ మోడీ వేల నుంచి ముప్పై వేలు పెంచుకున్నాడు చాలా తమ్ముడు చెప్పింది నిజమే మమ్మల్ని బజార్కి ఇచ్చి నీ పేరు ప్రతిష్టలు పెంచుకున్నావు మరి మా పరువు ప్రతిష్టలు కూడా మేము కాపాడుకోవాలి కదా అయినా మనిషిని చంపేయడం అంటే సరే కాని బంగారు పళ్ళెం గుద్దే ఛాన్స్ కూడా నాకు వస్తుంది ఏమిటా చూపు నేను మా వాడు ఒకేలా ఉన్నావునా అది అంతేలే అవును మీకు మా వాడంటే చెయ్యిలా చూపించి నాలుగు మడతబెట్టి చెయ్యి చూసావా ఎంత రఫ్ గా ఉందో రఫ్ ఆడించేస్తాను జాగ్రత్త అన్ను నువ్వు అంటుంటే నాకు ఉంటుంది మరి అయితే ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు నువ్వు కూడా రఫ్ ఆడించే మా ఇంటి ఆడు వస్తుంది కాబట్టి ఇదెక్కడ చదివితుపోర్రా దేవుడా సీలవతంట సీలవత సింగినాథం జీలకర్రాను నా అమ్మగుడు ఫోటో చూసే ఇది ఒళ్ళు తెలియకుండా ఇట గెంతుతా ఉంది ఆయనే బతుకుంటే ఈ చిత్రాంగి నా మొగుడిని ఎప్పుడో లేపుకు వెళ్ళిపోయేది కుమారి కన్యాకుమారి అంట కన్యాకుమారి రోగం వదిలిపోయింది వద్దునా ఏం జరిగింది మాట్లాడరే అన్నయ్య ట్రైన్ ఛార్జీల వరకు డబ్బు నాకు అందింది కనుక ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్తున్నాను ఇన్నాళ్ళ నుంచి మన కుటుంబ బరువు బాధ్యతలను ఒకడవే మోస్తున్నా నేను ఐఏఎస్ పాస్ అయ్యి నీ బరువులో పాలు పంచుకోవాలనుకున్నాను ఇంకా ఐదు రోజులు కూడా ఉంది ఈ ఐదు రోజుల్లో మీరు నాకు ఆ అవకాశం ఇవ్వలేకపోతే మన కుటుంబ బరువు బాధ్యతల్లో పాలు పంచుకోకపోగా నేను మీకు అదనపు బరువు నవ్వుతాను అది నాకు ఇష్టం లేదు ఆ పరిస్థితి ఎదురైతే నా బరువుని ఈ లోకం నుంచి శాశ్వతంగా మర్చిపోలేదు ఉన్న ఇల్లు కాస్త తనక పెట్టావు ఇప్పుడేం తనక పెడతావు కాబోయి మీ తమ్ముడు కలర్ గిరి తనక పెడతావా
ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಗೆಟ್ ಕಾಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು ಚಿನ್ನ ಫನ್ ಒಂದು ಕಮಾನ್ ಮೀರು ಮೀರು ಆಡುಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ನಟ್ಟು ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನ ಜೀವಿತಾನಿಗೆ ಚಾಲಾ ದಗ್ಗರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚೂಸಾವು ಇವಿ ಮಾವುಲ್ ಜನವನ್ನ ಮಾಡ ಈಗ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇವನ್ನೀ ಸಿಟಿಲೋ ಕಾಸ್ತ ಪಲ್ಗೋಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಈಗ ಬೋತೆ ಈ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನೇಹನನ್ನ ಮಾತ ಇಂದಲೋ ಏ ಬಾಲ್ ನೈನ ಕದಲಿಂಚೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಾವಾಲನುಕುನ ಕಾರ್ನಲ್ಲೋ ತೋಸೆಸೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ತೆಲಬಂತು ಕುಂದನ ಮಾಟ ಅಂಟೆ ನಾಕು ದಿನಿ ತೆಲಬಾಲು ಅಂಟರು ಕ್ಯೂ ಬಾಲ್ ಅಂಟರು ಓಹೋ ಓ ಸರಿ ಕ್ಯೂ ಇಟಿಸ್ತರ ದಗ್ಗರಗಾನೆ ಉಂದಗಾ ತೀಸ್ಕೋ ನೇ ಅಡಗಿಂದೆ ಆ ಕ್ಯೂ ನಿ ನುವಾಟ ರಾ ರಾ ಜಾ ಜಾ ಕೊಚ್ಚನು उद्योग प्रति पानी ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಲೇ ಅನ್ಕೋ 1000 ರುಪೀಸ್ ಕಾಲೋ ಚೈಯೋ ತೆಚ್ಚಾ ಅನ್ಕೋ 5000 ರುಪೀಸ್ ಲೈಫ್ ಏ ತೀಸಿಸೆ ಅನ್ಕೋ 10000 ರುಪೀಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂದು ಪೊಂದು ಬ್ಯಾಟ ಓಕೆ ಅಂಟೇ ನಾಕ ಇಚ್ಚೆದಿ ಗೋಂಡಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾದು ಗವರ್ನರ್ ಗಿರಿ ಚಾಸ್ತಾವಾ ಗೋಂಡಾಯೇ ಕಾಪತೆ ನಂಬರ್ 1 ಗೋಂಡಾಗ ಕಷ್ಟ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಗಾ ಚೂಸ್ತಾವಾ ಚೂಡಂಡಿ ನೀನು ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾನು ಎಪ್ಪಡು ಚಪ್ಪನ न्याय अन्यायू कालोचा अदेपड़ो चपन धर्म अधर्म लाइफ तीवा अदेपड़ो मीलावा इलांट कल बरी ती किरातक इंट मोगड़े रंक मोगड़ तक नागे नचले मन के मंच चट लेकड़ा कट्टुकुन मोगुडु पेल्लाने ब्रोतल हाउस की तीसकाटो यंत नीचों पोलीस आफिसर वक पोरुन इलांटि गोंडाल कोंपो तीसकाटो अंत कंटे नीचों सिग्गोंडाली खर्चपेटेजमे Oh, oh, oh. 
चूसान बाबू रेपे अम्मा पे संगत नल्कि दादी पे आई परु पावे बंगार दिन भविष्य नाशन अंदकनी अंदकनी वेसको मनवर दुर्कता दुर्कती अन्यायम चेदा अन्यायम चेन बाबू वाले एंतना इस्ता अंत का दब ते हास्पल्ल में उ पेशेंट की अये खर्चंत निरा निर्लक्ष्य कशि अवटिवाड़पा की कड़ा कणिदल राजाराम अने मुद्दाई की ईपीसी सैक्न थ्री फारटी एंद आर ने कठिन कारागार शिष विधि निर्णयानी <laughs> जीवितिस जीवितायकाल निरूपन चिरंजीवी राघव का आशीर्वद्च जगन्नाथ जैल सूपरीटेडेंट पे अम्मा कार ऐक्सीडेंटे नी चो नि नी तम आयरा तनमीद वेसकोनी पाति की वेल नी पंपना विषय एवरकना
ఒరే తిన్నాడు ఏమిట్లా ఇది నేనేం చేయకున్న పని చేయలేదమ్మా అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ చేసి అవును చెయ్యని యాక్సిడెంట్ నేను ఎత్తి మీద వేసుకుని ఆ పెద్ద ఇంటి పరువు కాపాడావు చిన్నవాడి పైన మా అందరి బరువు నేను ఎత్తి మీద వేసుకుని నీ జీవితాన్ని జైలు పాలు చేసుకున్నావు ఆయనమ్మా ఇదంతా నీకు ఎవరు చెప్పారు నా మూలంగానే తెలిసింది నభ్రియాత సత్యం అప్రియం అన్నారు కానీ ప్రియమైన సత్యాన్ని చెప్పకూడదని వేదాల్లో కూడా లేదుగా గురుగారు చిన్నడా తమ్ముడు అందరికంటే చిన్నవాడు అయినా ఎంతగా ఎదిగిపోయేవరా ఎలా ఉన్నారమ్మా నువ్వా గట్టిగా రోబాకయ్యా నేను చూడాలనిపించి మనసుండు బట్టలేక వచ్చేశాను పెద్ద బాబాయ్కి తెలిస్తే మెడపెట్టుకుని బయటకు గెంటేస్తాడు నిన్ను చూస్తే చాలా ముద్దు వస్తుంది అల్లు పని ముద్దిచ్చి గట్టిగా పట్టుకో ఇంకా దగ్గరికి లాగు నేను కాదు వాళ్ళ అక్కని బాబు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు బాబు మా అమ్మాయి వస్తామరా చిన్నాడ జాగ్రత్త బాబు పోలీస్ అబ్బాయి మా వాడిని కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకో ఏమిటి వాళ్ళతో వెళ్ళవా ఇక్కడే ఉండిపోతావా నమస్కారం అండి నా పేరు గాలి సుబ్బారావు అండి నీ మొహం చూస్తేనే తెలుస్తుంది లేవా నువ్వు ఈదురు గాలికి ఎక్కువ చుడు గాలికి తక్కువ వచ్చిన పని ఏమిటో చెప్పు ఓ మడిసిని మర్డర్ చేసి పెట్టాలండి ఎవరిని ఈ నస్కుళ్ళు పిసుకుళ్ళు ఇని పక్కతల ఏకాంబ్రం గారికి నచ్చు చెప్పు ఊరి ఎమ్మెల్యేనండి ఏమిటి మన ఎమ్మెల్యే ఇందు వద్దా ఆవిడ మర్డర్ అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చి చెప్తాదండి అప్పుడు నేనేనండి క్యాండిడేట్ ని అయితే మద్రకి యాభై లక్షలు అవుద్ది ఇచ్చుకుంటానండి వేళ ఏకాదశి ఏకాశి మరణం ద్వాదశి దహనం త్రయోదశి అసెంబ్లీలో సంతాపం ఓహో ఏమి జాత కురాలయ్యా చెప్పిన పని చేశాను సార్ నా పేరు రఘుపతి అండి ఏం చెప్పండి రాత్రి ఎమ్మెల్యే ఇందోదన గారి మద్దతు జరిగింది కదండి ఆ సమయంలో వారితో మాట్లాడదాం నేను అక్కడికి వెళ్ళానండి ఇజిప్ ఆవిడ గారిని చంపిన వ్యక్తిని నా కళ్ళారా చూశాను ఇప్పుడే నేను బయలుదేరుస్తున్నాను మీరు ఎక్కడే ఉండండి మీరు చాలా థ్యాంక్స్ ఎస్పీ గారు సార్ వాడిని మీరు అక్కడే ఉండమన్నందుకు
అరే నాగరాజు సార్ ఎందుకైనా మంచిదా శవం మంది నుంచి లారీని పోని యాక్సిడెంట్ కేసు కింద ఎస్పీ గారు బుక్ చేసి నేను బొక్కలో దోసేస్తారు ఏమా అలాగే ఆ తర్వాత నువ్వు జైలుకి వెళ్ళి సంతకం పెట్టి నీ స్టైల్ లో పారిపోయి చిన్న చదువు కోసం చేయని నేను మీద వేసుకుని జైల్లో కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు పెద్ద నచ్చ విషయం తెలిస్తే వాళ్ళందరూ నడికి పోగులు పెట్టి ఉరికమ్మ వ్యక్తాడు చూస్తూ చూస్తూ రాదని చెప్పుకుంటారా మాట్లాడదా సార్ ఐఎమ్ సారీ మిస్టర్ రాజా దేనికి సార్ మీరు కార్పెంటరీ పనిచేస్తుండగా ఒక కబురు వచ్చింది మీ పెద్దమ్మయ్య మా పెద్దమ్మయ్య ఏమిటి సార్ ఏం జరిగింది చనిపోయాడు నేరస్తుండి మీకు అప్పగించాడు లారీ యాక్సిడెంట్ లో ఎవరిలో చంపాడు అంటే తీసుకెళ్ళి
ఇదేమిట్రా నేను జైల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు నేర్సు మొహాలు తిరిగి బయటకు వస్తుంది కూడా అవే నేర్సు మొహాలు ఏం బోంచేట్లేదా ఉంటాను సార్ తానమ్మా ఎస్పీ గారు నమస్కారం అమ్మా నా పేరు శ్రీనివాసు ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయి లత కూర్చోండి బాబాయ్ గారు థ్యాంక్స్ కూర్చోండి బాబుగారు తమరు ఎందుకు వచ్చినట్టు సందర్భమో అసందర్భమో తెలీదు ఓ శుభకార్యం గురించి అడుగుదామని వచ్చాను అంటే అదే మా అమ్మాయికి మీ అబ్బాయికి పెళ్లి సంబంధం విషయమై పెద్దలు తమరుతో మాట్లాడదామని మా అమ్మాయి మీ అబ్బాయి అంటే ఇష్టపడుతుంది మరి మీ అబ్బాయి ఏమంటాడో నాకేం అభ్యంతరం లేదు బాబుగారు మా ఇంట్లో ఏ నిర్ణయమైనా అందరం కలిసే తీసుకుంటాం మా చిన్నాడు రాజా ఇప్పుడు వస్తాడు జైలు నుంచి నాకు తెలుసమ్మా అందుకే అతను వచ్చేలాగా మనం మనం శుభం అనుకుంటే రాగానే తీపి తినిపించవచ్చు వా నోటి నుంచి వచ్చే సమాధానమే మా అందరి నోటికి తీపి కబురు బాబుగారు అమ్మా అమ్మా బాబాయ్ వచ్చాడే వచ్చావా నిన్ను గురించే తలుసుకుంటున్నావురా నువ్వురేళ్ళ ఉన్నావురా ఎస్పీ గారు కొంచెం అలా పక్కకు వస్తారా మనం మనం ప్రైవేట్ గా మాట్లాడుకుందాం ఏమిటి తతంగం అంతా అదేమిటి బాబు ఆ మాత్రం తెలీదా నిశ్చితార్థం పోలీసు వై ఉండి హంతకులతో చేతులు కలిపే నీలాంటి వాడితో వెయ్యం అంటే మా ఇంట్లో మనుషులే కాదు కుక్క కూడా నేను పది ఆమాళ్ళ దూరంలో ఉంచుతుంది నా సంపదకి మీ దరిద్రానికి వంద ఆమాళ్ళ దూరం ఉందని తెలిసి కూడా ఏరి కోరి మీ సంబంధం కోసం ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా మీ అన్నయ్య కలెక్టర్ అవుతున్నాడు తెలుసు కలెక్టర్ వాళ్ళు చేతిలో ఉంటే అడ్డు ఆపు లేకుండా నేరాలు సాగించుకోవచ్చు అనే నీ నీచ బుద్ధి నాకు బాగా తెలుసు నేనెంత నీచునో నీకు అర్థమైందిగా ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సంబంధానికి అడ్డుపడ్డావు అనుకో ఏం చేస్తా నేను ఈ రోజే జైలు నుంచి వచ్చాను అవసరమైతే పెద్ద నేరం చేసి మళ్ళీ జైలుకి వెళ్ళడానికి రెడీ చూడు బాబు ఎవరైనా కలెక్టర్ అయ్యే ముందు అతని ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసి పోలీసు రిపోర్ట్ పంపాలి చూడు ఇది మీ అన్నయ్య గురించి ఎంక్వైరీ చేసి నన్ను రిపోర్ట్ పంపమని గవర్నమెంట్ నాకు రాసిన లెటర్ నువ్వు చెయిన్ నేరం మీద వేసుకుని మీ అన్నయ్యని ఆ డబ్బుతో చదివించావని నేను ఎంక్వైరీలో తెలుసుకున్నాను మీది చాగమూర్తుల ఫ్యామిలీ అని రాశాననుకో మీ అన్నయ్య కలెక్టర్ అవుతాడు కాదు నేరస్తుల ఫ్యామిలీ అని రాశాననుకో బిల్ కలెక్టర్ కూడా కాడు మరి మీ అన్నయ్య కలెక్టర్ కావాలనుకుంటావు ఇంకేం కావాలనుకుంటావో నువ్వే నిర్ణయించుకో నేను వస్తాను లోపల నా కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను బాయ్ అదిగో ఏకాంబరం గారు కూడా వచ్చేసారు రండి సార్ రండి వెల్కమ్ నమస్తే ఫార్ని ఫసారోహల బొడ్డు ఎస్పీ మంచి కెపాసిటీ అయినోడు ఆ చాకులాంటి కొరాడుతో రిలేషన్షిప్ కల్పించావు చేయి జారిపోకుండా చూడు ఎప్పటికైనా మనకు ఉపయోగపడతాడు అవును సార్ ఆ మంచి మనిషికి శ్రద్ధాంజలి గడిస్తూ ఈ పుష్పమాల సమర్పించండి పాము తరిస్తాడు రఘుపతి గారు ఒక్క నిమిషం సార్ వీడియో
Thank you. మాట్లాడి బాగా అలసిపోయావని నీ కోసం తీసుకొచ్చాను ఇదిగో మన ఇద్దరు ఓ పని చేద్దావా అది కాదు వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి అయిపోగానే మన ఇద్దరు వెళ్ళి పెళ్లి పెట్టి మీద కూర్చుందావా నువ్వు తాళి కట్టు నేను కట్టించుకుంటాను అవతల చిన్నబాబు గారు తాళి కట్టేస్తున్నారు నేను దగ్గర లేకపోతే ఎలా చూసారా నరికేసిన చేతులతో లేదు దండేశారు ఎంత ఘోరం ఈ విషయం వెంటనే రాజాకి చెప్పాలి నారాయణ ఏదో కొంబ ముంచే ఉంటున్నారు రండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం పదండ్రా వెళ్ళిపోవడం కదరా ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి కదరా నేను చెప్తాను పద మాట వినండ్రా నాకు ఐడియా వచ్చిందిరా ఏంట్రా అది ఇక్కడ ఉన్న పోలీసు వాళ్ళంతా ఏ కామరంతో కలిసిపోయారు గనక మనం హోమ్ మినిస్టర్ కే పిటిషన్ పెట్టుకుంటే అరి నీ ఐడియా బ్రహ్మాండంగా ఉందిరా అయితే ఆలస్యం ఎందుకు ఇదిగో పిటిషన్ రాయి అమ్మా లక్ష్మి మరే రాజా లక్ష్మి మన రాఘవ కలెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు కదూ అందుకే మన వీధికి భోగం పట్టింది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రోడ్లన్నీ క్లీన్ చేస్తున్నారు మురు కాలంలో పెనాయిలు కూడా చల్లుతున్నారు ఆ చెల్లి చూడండి అమ్మా వైభవం అందుకే వీధికి ఒక గొప్పోడు ఉండాలంటారు అందుకే కదా ఈ వీధి గొప్ప నమస్కారం సార్ రై అదేమిట్రా ఈ సూట్ లో భలే ఉన్నావన్నయ్యా బాబు నానమ్మా బాబు వదిన నీ సర్వస్వం మా కుటుంబం కోసం ధార పోసావు అటువంటి నువ్వు సౌభాగ్యం కోల్పోవడం నేను కలెక్టర్ అయ్యానంటే అది మా నానమ్మ ఆశిషులే నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండండి నాదే ఉందరా రాఘవ ఆ సమయానికి చిన్నాడు ఆదుకోబట్టి ఈ రోజు మనకి ఈ భోగం పట్టింది నువ్వు లేకపోతే నేను లేని తమ్ముడు You are my friend, philosopher, and kite. <laughs> Nanamma, I have to do a bangla. I have to go to a bangla. I have to go to a bangla. Look, Raja. I have to go to a bangla. 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 నాకు కలెక్టర్ గారు అక్కర్లేదు అంత మాట అనుకురా రాఘవ కన్యా ఏమిటి నువ్వు కూడా బట్టలు సర్దుకుంటున్నావా తప్పదు కదా మరి ఏమిటి తప్పదు అక్కడికి వచ్చి నువ్వు మా పీకల మీద ఎక్కడానిక నువ్వు రావడానికి వీలేదు మా పెద్దోడు పోయి అన్నాళ్ళు కాలేదు ఇంట్లో దీపం పెట్టకుండా ఉండకూడదు అందుకని నీకెక్కడైనా మంచి ఇల్లు దొరికేదాకా ఈ ఇల్లు నీదేని అనుకో ఏ నేను వస్తాను రానమ్మా రామగారు ఆగది రావాలాడు కమన్ రా మీ తమ్ముడు టాక్సీ తోలుకు బతుకుతానని మా నాన్నతో అంటున్నాట ఇదేమన్నా బాగుందా తప్పే ఉంది తప్పే ఉందా కలెక్టర్ గారి తమ్ముడు టాక్సీ డ్రైవర్ అంటే అవమానం కదండి మా తమ్ముడు చేయనారంతా మీద వేసుకుని నన్ను చదివించాడు వాడు జైలుకి వెళ్ళిచ్చే డబ్బుతో కలెక్టర్ అయినందుకు నేను సిగ్గుపట్టలేదు అది విని నీకు సిగ్గనిపించలేదు వాళ్ళ మీద వేళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా 
వారు ట్యాక్సీ తోలుకుంటానంటుంటే నీకెందుకు సిగ్గనిపిస్తుందో నాకు అర్థం కావటం లేదు నేను సిగ్గుపడే మాటలు ఇంకెప్పుడూ మాట్లాడుకు తలకొట్టుకుంటున్నావు నా ఎదురు సంగతి నా బోణి సంగతి నీకు తెలియదు కాబోలు నేను బోణి కొట్టిన టీ దుకాణాలన్నీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అయ్యాయి తెలుసా బోణి కొట్టమని రాణి నా ముక్కోటి దేవతలు పంపించారు పైగా బోణి పిల్ల కాళ్ళ వేళ పడితే కాదరకూడదు ఉపనిషత్తులు ఘోషిస్తున్నాయి ఆలోచించకుండా మనిద్దరం జీవితంలో కలిసి ప్రయాణం చేయాలని దేవుడు రాసి పెట్టాడు తప్పుతుందా ట్యాక్సీలో అంతే కదా అబ్బా 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 సరిగ్గా చూస్తోలు కొత్త డ్రైవర్ వచ్చింది తెలుసు ఇదిగో ఇక్కడ ఒంటరిగా దొరికితే వదిలి పెడతాను అనుకున్నావా అది మాత్రం జరగదు దొరక దొరక కన్నీ పిల్ల దొరికితే వదిలి పెడతారా ఇయ్యాలో వదిలి పెట్టిన కుమారి కుమారి ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ నా చూపుల్లో చిక్కుకున్న వన్నెకాడ ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ ఈ ఫోటో అక్కడి నుంచి ఎందుకు తీసావు హాల్ అందంగా ఉండాలని అందంగా ఉండాల్సింది హాల్ కాదు మనుషుల మనసులు ఇదిగో చూడు నా సంగతి నీకు పూర్తిగా తెలిసినట్లేదు మర్యాదగా ఫోటో తీసుకెళ్ళి అక్కడ తగిలించు పది మంది వచ్చిపోయే ఇంట్లో దిష్టి బొమ్మలా ఈ చెత్త ఫోటో ఎందుకు మా వదిని పిల్లల్ని చిన్న చూపు చూస్తూ అడుగు అడుగున అవమానాలు పాల్ చేస్తున్నా దానైనా క్షమితో తేవో కానీ చనిపోయిన వాళ్ళు అవమానిస్తే మొత్తం నీ ప్రాణాలు ఏం చేస్తావు ఏమేమి చేస్తాను యూ షడాప్ రాజా ఏమండి మీరు లేకుండా చూసి మీ తమ్ముడు నన్ను నానా మాట్లాడినాడండి ఇదిగో ఈవిడ ఈవిడేమో చేతి కందిరేమని కాజేశారా కొన్ని నువ్వు నాకు భార్య మాత్రమే వీళ్ళంతా నా ప్రాణం మర్యాదగా ఈ ఫోటో అక్కడ తగిలించకపోతే మా తమ్ముడు చేస్తానన్న పని నేను చేసి చూపిస్తాను ఈ ఫోటో అక్కడ పెట్టు
సారీ అన్నయ్య జరిగిన దానికి నేనే సారీ చెప్పాలి డాడీ ఆయన్ని వాళ్ళ నుండి దూరం చేయడానికి తెచ్చి పెట్టానన్నా ఇలా నేను చంపదెబ్బలు తింటానుక వాళ్ళంతా సెంటిమెంటల్ ఫుల్స్ మీ ఆయన్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వేరు చేయడం నీ వల్ల కాని పని అని నాకు ఇప్పుడే కదా మా అర్థమైంది అదేమిటో డాడీ ఆయన నా మాట విన్నట్టే కనిపిస్తారు మరి నిమిషంలోనే మారిపోతారు సెంటిమెంట్ లో ఉన్న వీక్నెస్ ఏదమ్మా ఓ పంచి ఆ విషయం ఈ పోలీస్ బురకు వదిలేసాయి వాళ్ళ సంగతి నేను చూస్తాను రాజమండ్రి విడో హోమ్ వాళ్ళు మీరు హోమ్ మినిస్టర్ అయిన సందర్భంగా మీకు సన్మానం ఏర్పాటు చేశారండి ఎవడికి కావాలా బోడి సన్మానం ఘనంగా నేను అక్కడికి వెడితే చింపులుగా వచ్చి ఆలువా గప్పి నెత్తిన కత్తర టోపీ ఎడతారు కలిసి వచ్చే కట్టిప్పు ఇది సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్న కథను ఫిర్యోల్ కోసం పెట్టుకున్న పిటిషన్ అండి ఈ లండా సోరీ పేరోలు ఎవ్వరం మనకెందుకయ్యా ఆ మధ్యన బెజవాడ కుర్రాడికి ఇచ్చిన పీకల మీద తెచ్చుకున్నా కదా వల్లేకన్నాడు సార్ ఎంత లక్షండి అయితే ఆ నార్త పాడతా లక్ష తప్పులు చేసుకోమను ఆనందంగా ఎట్టేస్తాను సంతకం పొట్టిదా పొడుగుదా పొడుగుదేనండి మూడో కట్టిప్పో ఎవరో రఘురామ్ అనే ఒకడిని ఏకాంబరం కనకాంబరం కలిసి మన లోకల్ ఎస్పీ ఆయనతో మర్డర్ చేస్తూ ఉండంగా ఎవడో ఫోటోలు తీశాడండి పిటిషన్ తో పాటు ఫోటోలు కూడా పంపాడండి ఎవడో కోన్ కిస్క గొట్టం ఏకాంబరం ఏకాంబరం అవునండి మా ఏకాంబరం అవునండి హలో మీకే ఓం మినిటర్ గాలి సుబ్బారావు పీకింగ్ అటే పేవరు పీకేది ఏకాంబరం స్పీకింగ్ గాలి సుబ్బారావు ఏంటి గాలి లా మళ్ళింది గాలి కాదు నీళ్లు హుస్సేన్ సాగర్ లో బుద్ధు డిగ్రహం మునిగిపోయినట్టు కాసేపట్లోనో కూసేపట్లోనో నువ్వు మునిగిపోబోతున్నావు అది వేళా కోడాలు సాధించి సంగతి ఏమిటో చెప్పు ఏంటి సంగతి బొందిలా కట్టుకుని నుంచి ఆరు లీటరే లీటర్లకి ఎప్పుడొస్తా లీటర్ ఏం కదమ్మా రెండు లీటర్లకు వస్తాం కానీ ఇదిగా మాకు మంచి రోజులు వస్తాయి తీసుకోనారాయణ మీరు మీరు హోమ్ మినిస్టర్ గారికి ఒక మర్డర్ కేసు గురించి పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు కదా మరో కంటివాడికి తెలియకుండా ఎంక్వైరీ అడ్రస్ పడ్డాయి మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలతో రేపు పది గంటల కల్లా గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ రండి హోమ్ మినిస్టర్ గారు స్వయంగా వస్తున్నారు గాలి సుబ్బారావు గారు ఈ ఊరి నుంచి ఎన్నికైన మీరు మాకింత న్యాయం చేస్తారని మేము కల్లో కూడా ఊహించలేదు ఇక నుంచి ఈ ఊళ్ళో ఉన్న మీ పోస్టర్లన్నీ పీకెళ్ళి పూజించుకుంటాం బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై గాలి సుబ్బారావు జిందాబాద్ గొడవ కదరా మన రాజా వాళ్ళు అన్నయ్య మర్డర్ విషయంలో పిటిషన్ పెట్టుకున్నాం కదా హోమ్ మినిస్టర్ ఎంక్వైరీ ఏంటి లక్ష్మి పట్టు చీర కట్టుకుని ఒంటి నిండా నగల పెట్టుకుంటే నువ్వు శ్రీ మహాలక్ష్మిలా ఉంటావు ఇక్కడ దాకా వచ్చి మేము ఆయన చూడబోతే అలుగుతాడేమో పదా నేను వస్తాను ఇదిగో కార్ రివర్స్ చేసుకో అలాగే సార్ వాళ్ళని బయటికి పంపించే అవకాశం వాళ్లే మనకు కల్పించారు అంటే చిన్నదారి నీకు అర్థం కాదు నువ్వు ఒకసారి పైకి వెళ్ళి మీ ఆయన తీసుకురా మిగతా విషయం నేను చూస్తాను వెళ్ళి మీ 
రజని గారి రాసలేలలు అయ్యా నువ్వా సార్ మొగుడు చేస్తే ఆడవాళ్ళు నుదురు కుంకుం తీసేస్తారని ఇప్పటి వరకు తెలుసు కానీ చాటు మొగుడు వచ్చినప్పుడు బొట్టు కూడా పెట్టుకుంటారని ఇప్పుడే తెలిసింది ఇన్నాళ్ళు నేను వదినగా కాదు తల్లి కన్నా ఎక్కువగా చూసుకున్నాను కన్న తల్లి చేయకూడని పని చేస్తే ఏ కొడుకు క్షమించడు ఇది గౌరవస్తులుండే ఇల్లు మీరంతా ఎక్కడుండాలో మీరే నిర్ణయించుకోండి కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయమైన మెజిస్ట్రేట్ హోదాలో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే ముందు మనిషిగా ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి ఇన్నాళ్ళు మాతో కలిసిమెలిసి పెరిగిన ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా ఎవరో ఎలాంటి వారో తెలుసుకుని మరీ తీర్పుని ఇవ్వడం మంచిది మన కంటి కనిపించేవారు నిజాలు కావు ఇవాళ పెట్టుకున్న బొత్తు నిజం కాదా కట్టుకున్న పట్టు చీర నిజం కాదా నేను చూస్తుండగానే ఆ డ్రైవర్ ఇవి గది నుంచి బయటకు రాడ నిజం కాదా ఇవి చాలవా లేక అగ్ని పరీక్ష చేయించాలా ఆనాడు రామాయణంలో ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్న సీతను రాముడు అనుమానించడేమో కానీ లక్ష్మణుడు అనుమానించలేదురా నాయనమ్మా మీరు లోపలికెళ్ళండి ఏమిటి చీచి మీ అన్న ఇంట్లోంచి బయటికి పొమ్మన్నా ఇంకా ఉండేందుకు సిగ్గులేదు సిగ్గ ఆ సిగ్గు అనేది నీకు మీ నాన్నకు ఉంటే మమ్మల్ని ఇంట్లోంచి బయటికి పంపేందుకు ఇంత నీచమైన నాటకం ఆడుండేవారు కాదు పెద్దవదిని ఎలా రక్షించుకోవాలని తాపత్రయ పడుతున్నావా కాదు చిన్న వదిన పరువు ఎలా నిలబెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నాను అనేది పారిపోతున్న డ్రైవర్ వ్యధను తీసుకొచ్చి మా అన్నయ్య ముందు నిలబెడితే నీ సంసారం ఆ తర్వాత నీ బతుకు ఏమైంది ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వు నీ బాబు ఎంతమంది కలిసినా మా కుటుంబాన్ని వేరు చేయలేరు వెళ్లి నా మాటగా నీ బాబుతో చెప్పు నేను చెప్పేనదే నీ బాబుతో బతుకుంటే వాడి బాబుతో కూడా చెప్పు ఎంత పొగరు నీకే కాదు మొత్తం నీ కుటుంబానికే పొగరు అందుకే చేయకూడని పని ఏం చేశాడో ఏమో మీ పెద్ద నేని నడి రోడ్డు మీద పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు పొడిసి చంపారు నడి రోడ్డు మీద పొడిచి చంపారు చాలా నాకు ఆ డ్రైవర్ నాగరాజు సెల్ తాళాలు కావాలి ఒక్క తాళం ఏంటి మీరు అడిగితే నా ప్రాణమే ఇస్తాను అప్పడా వెళ్ళి ఆ నాగరాజు సెల్ తాళం పడ్డా మీరే రాగలవరు నేనేనండి నమస్కారం చేతుల్లో ఫైల్స్ ఏమిటి ఇవి మా సర్టిఫికెట్స్ అండి మంత్రి గారు మా గోడు వినడంతో పాటు మాకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారేమోనని నాకు అన్ని సర్టిఫికెట్ వెరీ గుడ్ సార్ మీరంతా కూర్చోండి నువ్వు రానికి టైం అయింది రాఘవ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హరి థ్యాంక్ యూ మీ 
రాసి న్యాయం చేయమని హోమ్ మినిస్టర్ పిటిషన్ పెట్టాం అప్పుడు ఎంక్వైరీ పేరుతో ఆ బంగళాకి రమ్మని అక్కడ అక్కడ భయంకరంగా మన వాళ్ళందరినీ సమయానికి నువ్వు లేకపోయావు కానీ ఎస్పి తమ్ముడు చాలా చాకచక్యంగా నలుగురిని దసరా బుడ్డు
వాడిని చంపకూడదు ఏం నీ చుట్టమనా కాదు ఇంతకు ముందు మీరు చంపిన నలుగురిని మీరు చంపలేదని నిరూపించుకోవాలంటే వాడిని చంపకూడదు ఇదేం మేలిక అదే ఈ ఎస్పి స్టైల్ ఓకే దేవుని సాక్షిగా అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను మిస్టర్ జస్టిస్ బోన్లో ఉన్న ఈ ముద్దాయి నా బంధువు మా అల్లుడి తమ్ముడు జులాయిగా తిరిగే ఈ వ్యక్తి పట్టపగలే తప్పతాగి అకారణంగా తన ట్యాక్సీతో పోలీస్ స్టేషన్ ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా అన్నం పున్నం ఎరుగుని తన నలుగురు స్నేహితులు ప్రాణాలు పోవడానికి కూడా కారకుడయ్యాడు దానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాధారాలను కోర్టు వారు పరిశీలించవలసిందిగా కోరుతున్నాను భగవంతుని సాక్షిగా అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను నేను బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ ని కారు బ్రేకులు సరిగా పని చేయకపోవటం వల్ల యాక్సిడెంట్ జరిగిందా స్వయంకృత అపరాధం వల్ల యాక్సిడెంట్ జరిగిందా అని నిర్ణయించడంలో నాకు పది సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది బోన్లో నిలబడ్డ ఆ ముద్దాయి నిర్లక్ష్యంగా కారు తోలటం వల్ల ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని నేను స్పష్టంగా చెప్పగలను దేవుని సాక్షిగా అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని ఐదు దేహాలు మా హాస్పిటల్ తేబట్టాయి అందులో నలుగురికి ప్రాణాలు లేవు ప్రాణం ఉన్న ఐదో వ్యక్తి ఆ బోన్లో నిలబడి ఉన్న ముద్దాయని నేను చెప్పగలను ఆ ఐదుగురు తాగారా లేదా అని నిర్ధారణ చేసేందుకు మా హాస్పిటల్ తేబట్టారు చేశాక తెలియని ఏమిటంటే వాళ్ళందరూ తప్ప తాగున్నారు అంత తాగాక కారు తోలడం అంటే మాటలు కాదు ఒళ్ళు తెలియని ఆ యాక్సిడెంట్ అయ్యేందుకు పూర్తి అవకాశం ఉంది మిస్టర్ జస్టిస్ ముద్దాయి గాతుకు చర్యలను తెలియజేసే ఈ ఫోటోల్ని కోర్టు వారికి సమర్పించుకుంటున్నాను ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఇదంతా నా సమక్షంలో జరిగిందని కోర్టు వారికి మనవి చేసుకుంటున్నాను పరిశీలించండి ఈ ఫోటోలు చూసిన తర్వాత నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావో చెప్పు ముద్దాయి కొణిదల రాజారాం రెచ్చిపోయి అందువల్ల ఈ కేసును మే తొమ్మిదవ తేదీకి వాయిదా వేయడమైనది ముద్దాయి ఉద్రేకతను మానసిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అతనిని బేడీలతోనూ పూర్తి బందోబస్తుతోనూ సెంట్రల్ జైలుకు రిమాండ్ నిమిత్తం పంపించవలసినదిగా పోలీసు శాఖను ఆదేశించడమైనది Raja, no, 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 no,
छोड़ दे के हैं तुझे सर चल जा वो वो इसे शराब यू ब्लडी बास्टर्ड कमाल कमाल सारा नहीं ओह ड्रॉप दे दे ड्रॉप दे दे वन वाओ टीम फाइव कमाल कमाल वाओ वाओ अन्य मालूम है रुफाओ चाहिए तो प्लीज गेम बैक मुझे देखो हिलाक गर्वपड़े गोपवा असल वो मार्ग तो ना क्या वर्धन आउट लेतो। मामा वाणी भरता न कुंडे। कानी वाड़ मामा नूपुर का तगाने भावन चढ़। ने न कड़पन पड़ना न तेरे गाने। मामा कांगर पड़ी पड़ी चोस को मंदी। बाढ़ ची कोटर। ने न बूम में का पड़ना कहना वाड़ मनसु खरू तो देवना ने। मामा काला वाला पड़ी बत्ती मिलाडी थी। सरदा क
para. ఎందుకొచ్చావు ఇక్కడికి నా సహాయం కోసమా చట్టం బారి నుంచి న్యాయాన్ని మీ వాళ్ళ బారి నుంచి మన వాళ్ళని తప్పించాలని వచ్చాను బాధ్యత కల ఆఫీసర్ గా నిన్ను ఇక్కడి నుంచి కదలనిస్తాననే వచ్చావా ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను నిన్ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఇప్పుడు నా మీద ఉంది కనుక వెళ్ళక తప్పదు షూటింగ్ సైట్ ఆర్డర్స్ వేయడం వల్ల ప్రజల్లో నీకు మంచి పేరు ప్రతిష్ఠలు ఏర్పడ్డాయి అదే చట్టం కోసం తమ్ముడిని చంపావనుకో నీకు గోల్డ్ మెడల్ కూడా వస్తుంది వేరే పరిస్థితులు అయితే నీకు ఆ మెడల్ వచ్చేందుకు సహాయపడే ఉంటా అన్నయ్యా కానీ బాధ్యతలో పూర్తిగా కూరుకుపోయి ఉన్నాను అవి నెరవేరే వరకు ఏ బుల్లెట్స్ నన్ను ఆపలేవు ఒక నరహంతకుడు ఎదుట నిలిచాక వాడు సొంత తమ్ముడైనా సరే వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు హంతుకుల వేటలో అడ్డుపడేది సొంత అన్నయ్య అయినా సరే దొరికే సమస్య లేదు అన్నయ్య నన్ను వెళ్ళ ఎందుకు రా ఎందుకు మిగతా వాళ్ళని చంపడానిక పదరా ఇప్పుడే పోలీసు చిక్కించుకున్నాడు మా నాయన చంపుతుండగా తీసిన ఆ ఫోటోలు ఫైలు ఎక్కడ చెప్పానుగా నాకు తెలియదంటే తెలియదు నువ్వు హోమ్ మినిస్టర్ తోడు దొంగలు ఆ విషయం తెలిస్తే నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను చెప్పు ఆ ఫోటోలు ఎక్కడ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఎక్కడ దాచుకు వెళ్ళారు ఏమో నాకు తెలియదు తెలియదు నీ కార్ కింద నువ్వే పడి చేస్తావని ఊహించుండవు కదూ
安尼啊，安尼啊，耍个东西，耍个东西，他们的他们的，他们的他们的，安那，阿热天没人，你讲这些嘛，什么东西？亚克马龙加鲁，干克马龙加鲁，他们的阿尔法这些嘛，什么啥子搞？安尼啊。हेलो वो ने सासा रावला बोल दो मौता नहीं चेहरे को ना उन्हें मारता ये तो सामने जेपने टून हुई है मकिंग कर दो के कोई ये मर्डर तो अच्छा नहीं है थोड़ा पाटू मार अगु पता नहीं उन्हें वैराट संपे वो तिल्स को ना उनका नुका ये पुणे लोग किरात कुड़ के कुआर राक्षस लिखे तक को आधार राल चेहर आ सागम पुबुलों में अन्य शवम में जलुतन। Shut up you bloody! शट अप पे ना यार नौर मूसा स्थाऊं। कान चेतुर मुड़ चुकू चोटों माँ के पुड़ आलवाट लेते। दब्बु कौसम एमएलए इंदू वधने चंपे आऊं। आधे खाल्ला रात उसे न साक्षी आमे आने का न पार्लो कम पंपिंग चाऊं। आ संगठन चूसने में नलगुर मित्र ने कोड़ा मत्तम विनेशवा बास्टर्स मैं दुर्मार्गों गुरी चिना तमुड़ चप्तुं टे चिपटी वाण नहीं आन्द्रा वाडो निजन निरूपिस्ता ने चप्पना कोड़ा मूर्खोला प्रवर्तन चानो साला संतोषों ये पुड़े इंटर टा वो का कलेक्टर का मिले इंटर वाले लापनिश चेलो ना कुबागा तेलसु ये पुड़े मैं आटल कटिस्ता नो सारावला बोर्ड दो एसपी नेक वेंडी पढ़लूं पढ़ कोड में तेल सन को नान गानी है ना पिस्तौल कोड़ा पढ़ को कल वाला माटा विद्यांति अय्या ये पिच मोंडन नी देख रुंची अय्या ना कोड़ा नी पिस्तौल ना नहीं अने ये ना गोंडा के कुआ पुलिस को तकुआ सब आस मंच माटा ना आया यहाँ यहाँ एसपी लंचा ने के मंच में से कक्षा तो उच्चा वा साक्षण तो उच्चा वा जाति की महात्मूर अंधिंचा शांति संकीर्तना रघुपति राघवा राजा राव दाने के गुरुगा ना चंद्र माँ मुग्गा ना तमुला को आ पेरु पेट्ट कुनाडू रघुपति ने ऑलरेडी बाल्ला काटी पंते सानु राघव को लौपला पाड़ी कटी स्तुनानु ये कन निप्पु तो उच्चन निन्नो अज निप्पु को � मैं अन्नता मुलेदर को सुन वे हर पाचे स्कूल चित्त मंटा आ मंटा आरे लोग में मुलेदर अंदर सजीव धारण चेक पोते ने न काल धर्मों जैसा रागोपति के तमुल ने कादू वृत्ति धर्मानी कटु पड़े रागो को सौदरु ने कादू ये अन्ना को सुन चाहिए ने नेहरा ने के आरु नेलो जेल से चंदीन चच्चा वो आ अन्ना परिस्थिति सूड़ 
అతన్ని చంపుకుంటావా ఫోటోలు సాక్ష్యాలు ఇచ్చేస్తావా నువ్వు మగువ మాంచాలికి ఎక్కువ పగబట్టిన పాంచాలికి తక్కువ అప్పుడు అక్రమంగా నువ్వు పార్వతితో కన్న బిడ్డ ఇప్పుడు సక్రమంగా నీకు తలకొరివి పెట్టడానికి వచ్చిన పార్వతి కూతురు నువ్వెందుకే శేషం నిన్ను మీ అమ్మ దగ్గరికే పంపిస్తాను
చూపు నేను గుర్తు పట్టలేదా నువ్వా ఇన్నాళ్ళు నన్ను మాయ చేసావు కదరా మరే ఆ అమ్మాయి విషయంలో ఒక నిర్ణయానికి రారా ఏంటొచ్చేది చాలే కోట చేయి చూసేది అంత రఫ్ గా ఉందా నాతో పెట్టుకోకు రఫ్ అయిన చేస్తాను For more updates like comment subscribe to our channel